Ya, terima kasih Tuan Haji Sobri Kepada semua penduduk warga Sungai Petani Salam sejahtera Apa khabar? Apa khabar? Okey Terima kasih kerana uh, Dijemput datang ke sini Dan terima kasih kepada Parti Kaderan Rakyat dan semua Rakyat yang memberi mandat uh, Kepada saya Nama saya Simon Ui saya berasal daripada saya dilahirkan di Pulau Pinang tetapi dibesarkan di Sungai Petani di Sungai Lalang. Saya mengambil uh, pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah di Sungai Lalang dan saya melanjutkan pelajaran saya di Universiti Putra Malaysia dan saya graduate pada tahun 2008 dan uh, seterusnya sebab pada masa saya Mengaji di universiti Saya sangat aktif dalam gerakan mahasiswa Di mana saya melibatkan diri Bersama-sama rakyat Tengok kesusahan rakyat Kita dalam kampus Kita perjuangkan demokrasi kampus Dan juga hak mahasiswa Di luar kampus Kita perjuangkan hak rakyat Kita turun ke jalan raya pada masa itu sebelum sahabat sahabat saya anak muda ni memang dia orang ada semangat tinggi. Kita cerita satu persatu. Okay. Jadi masa mengaji kat UPM dulu panggil apa? Bidang apa? Okey, saya mengaji di universiti ha. uh, dalam jurusan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Kom uh, ni, Komunikasi. Uh, sistem Komputer dan Komunikasi ya. Yeah. Pada Simon Wei masih single atau sudah berumah tangga? Uh, baru kahwin pada bulan Januari tahun ini. Oh, darah masih manis. Okey. Uh, tadi ada saudara ada sebut tentang apa mula berkecimpung di bidang uh, persatuan, melibatkan diri dalam aktiviti mahasiswa, memperjuangkan demokrasi. Jadi sejak bila saudara Simon mula menceburkan diri sebenarnya? Adakah daripada sekolah ataupun di universiti ataupun Bagaimana selepas daripada universiti? Terima kasih Haji okay, Sebenarnya uh, Situasi saya Actually saya uh, dalam satu keluarga Di mana Bapak saya adalah se juga seorang Aktivis uh, Aktivis politik Di mana pada uh, Umur muda bapak saya Pada 60-an Beliau pernah ditahan Di bawah Akta Keselamatan Negara Iaitu ISA uh, Selama 8 tahun So, bapak saya juga aktif Balik semasa Tahun 1998 Di mana gerakan reformasi Dan ditubuhkan Parti Keadilan Nasional Dan juga seterusnya Parti Keadilan Rakyat uh, Beliau juga satu aktivis uh, Keadilan di Sungai Petani Dan mari Beliau juga memberi uh, sebab sedikit sebanyak pengaruh uh, kepada saya dan sebenarnya pelibatan saya dalam uh, politik dan juga gerakan rakyat bermula pada semasa saya masuk ke dalam universiti UPM. Okay. Tuan-tuan perempuan memang tepat kerana berbata kemana tempah nyakua kalau tidak kenasi. Hadirin hadirah yang hormati sekalian. Perjuangan akan kita teruskan. Sokongan daripada tuan-tuan dan puan amat diperlukan. Saya rasa ayat itu sudah kita faham. Kita mohon kepada kita mohon kepada semua petugas-petugas untuk mula bergerak kerana kita yakin dalam perjuangan kita setiap orang ingin mengambil bahagian untuk memberi derma dan sumbangan. Minta petugas-petugas untuk berjalan dan berilah sumbangan kerana tuan-tuan dan puan kita memerlukan dana untuk berjuang melawan dengan UMNO Bersan Nasional. Kalau tuan-tuan nak kita menang, artinya kita mau UMNO BN kalah, betul tak? Kalau nak mereka kalah, apa kita kena buat? Kita kena bagi sumbangan. Kita mengandung-alukan kedatangan yang bawah Ahmad Datuk Mahfuz. Nah, Presiden kita. Tuan-tuan kita teruskan pengenalan kepada calon kita. Setelah Simon orang kata melibatkan diri bermula daripada universiti dan bila sebenarnya mula masuk secara aktif di dalam uh, parti Pakatan Rakyat. 
Fatih Keadilan Rakyat ya, ya. So, tadi sambung cerita tadi lah Sebenarnya, uh, bermula dia saya mengaji di universiti Saya mula uh, melibatkan diri dalam persatuan-persatuan mahasiswa Dan uh, sepanjang 4 tahun itu Saya memahami keadaan negara kita Kesusahan rakyat Dan juga sistem uh, Di sistem politik di Malaysia yang Begitu tidak adil Dan berlakunya banyak uh, Rasuah dan juga penyelewengan So kita tengok rakyat yang susah dan kita faham hanya ada satu cara saja untuk mengubah nasib rakyat untuk mengubah sistem ini iaitu secara terusnya kita kena menyertai melibatkan diri dalam parti politik untuk kita nak adakan satu sistem dua parti di negara ini iaitu kita nak jatuhkan satu rejim perisian nasional yang telah berkuasa selama 50 tahun tidak pernah ditukar uh, ditukar kerajaan di ini kerajaan pusat so kita perlu maklumat yang pertama ialah kita nak tukar kerajaan dulu kita nak check and balance dalam negara ini so selepas uh, tahun 2008 berlakunya uh, tsunami politik kita saya uh, dengan kawan-kawan yang ada dalam gerakan mahasiswa kita rasa kita perlu uh, memperkuatkan lagi movement ini gerakan ini untuk kita nak uh, menjadikan Malaysia ada berlakunya pertukaran kerajaan dan kita perlu uh, lebih banyak tenaga kerja dan juga anak muda untuk melibatkan diri terus uh, direct dalam saudara uh, saya menyebut anak muda berapa usia saudara saya saya berusia 29 tahun saudara perempuan seorang anak muda berusia 29 tahun boleh jauh memandang ke hadapan memilih jalan demokrasi untuk memperjuangkan masa hadapan ok, Tuan Simon, saya, saya nak tanya Tuan Simon uh, uh, sejak bila Tuan Simon mula menceburkan diri saya itu dan sebelum ini adakah bekerja ataupun sepenuh masa dalam politik atau bagaimana selepas saya berjaya saya terus uh, full time terus, terus, terus terpenuh masa uh, menjadi setiausaha politik kepada ahli parlimen Gopeng uh, di negeri Perak so, saya berkhidmat sepanjang satu tahun setengah dekat Gopeng dan pada tahun 2010 Januari tahun 2010 saya balik ke halaman kampung saya iaitu Sungai Petani uh, untuk berkhidmat menjadi ahli majlis perbandaran Sungai Petani dan juga uh, bekerja kan sedikit penyagaan kecil sendiri di sini. So um, daripada tahun 2010 sehingga ke hari ini saya berada di sini untuk berkhidmat kepada uh, warga Sungai Petani dan juga warga negeri kita. Memang betul kata orang tuan-tuan anak muda yang tidak muda yang muda hanya usia tetapi penglibatan dan pemikirannya jauh melangkaui usianya tuan-tuan dan puan sekalian saya ingin mendapat komen yang terakhir daripada saudara Simon selaku anak muda berusia 29 tahun dipilih oleh parti untuk mewakili rakyat di kawasan Baga Arang apakah harapan saudara apakah cita-cita saudara dan apakah pesanan saudara kepada anak-anak muda khususnya selain daripada permintaan kepada hadirin yang berhormat sekalian. Apakah harapan tuan dan apakah permintaan tuan kepada anak muda? Sebenarnya saya uh, nampak anak muda anak muda uh, telah pun lebih minat dalam politik dan sedar tentang politik selepas uh, tahun, tahun 2008. Sebab selepas tahun 2008 politik menjadi satu isu yang sangat mainstream, sangat hot dulu ramai anak muda yang lebih minat terhadap entertainment, hiburan tetapi saya rasa sangat pentingnya kita perlu lebih ramai anak muda untuk sedar tentang hak-hak mereka sendiri dan juga sedar tentang keadaan politik sekarang sebab kita tak, tak boleh nak tunggu uh, sampai means Orang-orang yang dewasa orang tua untuk menentukan uh, masa depan negara kita perlu lebih ramai pemimpin-pemimpin muda untuk melibatkan diri dalam uh, decision making. 
dalam memutuskan dasar-dasar kerajaan negeri ke dasar kerajaan pusat ke sebab banyak juga um, infrastruktur-infrastruktur ataupun kemudahan yang melibatkan uh, ataupun menjejas anak-anak muda so saya rasa kita perlu uh, lebih ramai anak muda yang uh, menyertai parti politik menyertai politik dan juga sama-sama yang penting nak menyumbangkan tenaga untuk uh, gerakan reformasi gerakan perubahan untuk demi uh, masa depan uh, generasi generasi yang akan datang baik ya. terima kasih Syur Saiman itulah tuan-tuan dan puan seorang anak muda menyatakan anak muda perlu mengambil bahagian dalam menentukan masa depan negara masa depan mereka terima kasih Syur Saiman okay, terima kasih terima kasih dan tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita telah pun mengikuti empat calon telah kita perkenalkan satu per satu. Insya Allah mereka akan menggalas amanah bertanding di Dewan Undangan Sidang, Dewan Undangan Pada Mereka dan Dewan Undangan Bakaran. Dan juga untuk membawa suara kita dan seterusnya menaluki putra daya. Bersama dengan kita pada malam ini, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa bertua kerana yang berhormat Datuk Mahfuz bersama-sama dengan kita, saya yakin dalam kesibukan, sudah pasti Datuk ada benda-benda tertentu yang nak dikongsikan dengan kita, apatah lagi di ambang pilihan raya. Dan puan-puan masa, majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan yang berhormat Datuk Mahfuz Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang mulia sedang pengurusi yang bahagia Tiko Belah di Pertua Pas Kawasan Sungai Petani dan calon PAS bagi Pantai Merdeka Saudara apa, Simon Simon Ui calon bagi Baka Arang mewakili Parti Keadilan Rakyat pimpinan-pimpinan PAS dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Tama sekali ikut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua dapat bertemu pada malam ini dalam satu majlis uh, ceramah uh, majlis ucapan sempena dengan pengenalan calon-calon uh, PAS dan juga parti keadilan yang akan mewakili pakatan rakyat di seluruh kawasan Parlimen Sungai Petani ini pada pilihan raya yang akan datang yang akan menamakan diri mereka sebagai calon pada lusa iaitu pada 20 hari bulan hari Sabtu ini saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak penganjur uh, yang sudi menjemput saya dan memberi peluang kepada saya uh, bersama dalam majlis kita pada malam ini maaf kerana terlewat sampai kerana saya juga ada majlis yang seumpama ini uh, di pokok sena uh, iaitu majlis pengenalan ringkas sebab nak bagi kenai pun memang orang kenai lah uh, cuma ada seorang calon baru Uh, bagi PAS iaitu di Dun Bukit Pinang uh, kita perkenai dia tapi orang memang orang perkenai lah semua orang kena. jadi uh, di sini saya rasa cikgu lah memang orang dah kena berkhidmat uh, sejak daripada Pilar Raya 2008 tempoh hari memberikan khidmat yang terbaik bersama dengan rakan-rakan lain di Dun Pantai Merdeka uh, Datuk Jo uh, juga telah berkhidmat sejak tahun uh, 2008 memberikan khidmat yang cukup baik uh, bersama dengan rakan-rakan yang lain di Parlimen uh, Sungai Petani Saudara Simon mungkin kita katakan muka bau bagi calon tetapi dia telah berkhidmat sebagai ahli majlis eh? kalau tak silap sebagai ahli majlis uh, perbandaran Mu'alanya uh, mereka sudah pun memberikan khidmat dan ada jasa uh, Saudara Simon dan juga rakan-rakan yang lain yang tak sempat saya ketemui tadi dalam uh, memberikan khidmat kepada keperluan kehidupan masyarakat dan rakyat yang ada di sekitar perbandaran uh, Sungai Petani ini jadi uh, saya kira bahawa uh, kita mengemukakan calon yang sememangnya dikenali uh, bukan saja dikenali dari segi nama dan rupa tetapi dikenali dari segi perkhidmatan yang telah pun diberikan uh, melalui perlibatan dalam parti dan juga perlibatan sebagai wakil rakyat dan juga sebagai ahli ahli majlis jadi saya kira bahawa masyarakat dan rakyat, penghuni-penghuni 
di seluruh Parlimen Sungai Petani dan di Dun-Dun, khususnya di Dun Petani Merdeka ini tak ada masalah dan tidak ada uh, alasan untuk memberikan sekali lagi uh, mandat ini kepada Cikgu Lah khususnya dan juga Datuk Ju serta kepada Simon dan juga rakan-rakan yang lain untuk meneruskan perkhidmatan yang telah pun mereka berikan uh, sebelum daripada ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Soal pun tak apa dah Saya tiga hari tak ada dengar kedah Kerana pergi ke Olongku Ada mesyuarat Kemudian pergi mengistihar calon di Bukit Gantang Kemudian balik ke Kuala Lumpur Semalam pergi membuat pengistiharan calon di Negeri Pahang Jadi macam saya ni penyimpan besar mohon ha, Jadi kena pergi duduk istihar calon-calon Jadi Bawa pagi tadi bayi pukul 11 Kat pukul 12 baru sampai sini Jadi tak sempat nak berehat Dalam keadaan Kepanasan kita nak berkempen ni Dalam suasana panas Panas cuaca dan juga Politik pun jadi jadi panas Jadi saya percaya bahawa Pilihan raya ini pilihan raya yang sengit Saya anggap pilihan raya di sengit Dan baik baik kita baik saya sendiri pun saya anggap sengit apatah lagi BN BN lebih-lebih lagi lah dia anggap memang pilihan raya ni pilihan raya paling sengit yang dihadapi dia tak pernah hadapi pilihan raya pilihan raya di negara Malaysia ni dia tak pernah hadapi suasana cukup sengit seperti mana pilihan raya kali ini 12 kali pilihan raya dia anggap macam kacang ni ya. ha, 2008 walaupun kita berjaya menafikan dia ternafi 2 per 3 1999 dia ternafi dalam apa nama sebagai 2 per 3 majoriti di parlimen 2004 dia menang besar balik kemudian 2008 dia ternafi lagi 2 per 3 tapi saya lihat bahawa dia menganggap 12 kali pilihan raya kacang abui tapi hak yang ketiga belah ini dia tak anggap lagi kacang ha, dia tak anggap lagi dia sebagai sebagai kacang tapi dia melihat bahawa Memang sukar Dan dia nak berhadapan dengan Satu kesedaran rakyat Dia bukan saja Dia sebenarnya dia bukan berhadapan dengan Kekuatan parti Pemanggang tak kata rakyat ni Tetapi dia sebenarnya berhadapan Dengan kesedaran masyarakat dan rakyat Kecelekan politik Rakyat hari ini Ini yang dihadapi dulu 12 kali pilihan raya Kacang sebab apa? Rakyat tak celek politik Rakyat buta politik, rakyat tak tahu apa perkembangan yang berlaku dalam negara kita hari ini. Rakyat anggap bahawa semua apa yang dilakukan oleh kerajaan semuanya baik. Rakyat anggap bahawa tak ada UMNO, tak ada Barisan Nasional, pakai tak kedamaian oleh rakyat. Hari ini, rakyat nampak dan rakyat melihat. Sebab apa? Sebab rakyat ada kecelekan politik. Rakyat tak lagi buta politik dalam dalam negara kita pada hari ini. Ini yang dia cuba bimbang. Dulu dia bersobok pemikiran-pemikiran yang menjumutkan rakyat. Tetapi hari ini dia tak boleh lagi walaupun dia masih mulai mengulangi pendekatan-pendekatan politik lama. Tetapi hakikatnya bahawa rakyat telah jauh meninggalkan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional dalam negara kita. Hatta, hatta kalau kita lihat bahawa orang UMNO sendiri pun hari ini tak boleh dibohongi oleh pemimpin mereka apa sebab itu tadi ada tujuh perasaan depan pejabat UMNO di jalan tungku di yang pernah berdekat dengan kamu bangunan-bangunan tungku tak boleh dia buat mana je tuan-tuan dia pun pun sedang dia pun pun sedang ada tadi seorang uh, menteri naik ke bed terbang dengan saya balik sekali naik ke bed terbang bukan menteri lah bekas menteri bekas menteri bukan menteri dia naik ke bentuk abang Baik kali dengan saya Dia tak lekat jadi calon Dia kata aku tak lekat jadi calon Tak apa lah dia kata Dia tak lekat jadi calon tak apa Tapi dia kata you tahu kah Dia kata mahul PM haram sepatah tak abang kat dia PM haram sepatah tak abang kat dia Kau nak sebutkan nama jari tak pada hari Aku ni dia kata ada jawatan dulu menteri Ada jawatan tertinggi Menteri tertinggi UMNO Takkan tak boleh abang Sepatah kata Hang, tak sepilih lah tak. Saya, saya nak katakan bahawa ini persoalan komunikasi sepatutnya Perdana Menteri harus lebih cerdik sebab itu saya tak risau dengan line up calon-calon barisan nasional yang dikemukakan walaupun dia kata ini menggambarkan transformasi tapi saya tak nampak transformasi apa takkan bawa 
Pak Zulkifli Nordin ini sebagai transformasi dalam channel Barisan Nasional malu ke orang bawa calon Zulkifli Nordin dia kata ini transformasi kita mahu saya dekat Jadi sebab itu Orang tak puas hati Kerana apa? Kerana cara pemilihan calon itu langsung tak mem Memperlihatkan Bagaimana dia nak memahami Dan menghargai orang yang telah lama Berjuang dalam dalam parti Saya ingat Line up daripada calon-calon wanita Timbalan ketua wanita UMNO Rasa kecil hati Saya bukan nak ambil kesempatan atas ini tetapi saya nak mengajak masyarakat dan rakyat Malaysia. Saya pun setuju dengan dengan uh, Datuk uh, pada Mahkamah Liar iaitu Timbalan Naib Ketua uh, Pemuda apa uh, uh, Wanita Amno Malaysia. Dia dia rasa kecil hati dia kata langsung tak mencerminkan line up nak menghargai pengorbanan sumbangan wanita-wanita Amno -wanita kepada kepada parti. Sebab itu tuan-tuan Pemimpin UMNO hari ini Datuk Najib Dia dua pikir hari ini Dia dua pikir Aku nak menang Aku nak kuasa Jadi dia cuba nak, nak nak tunjuk kepada rakyat Bahawa inilah dia Yang gambaran menunjukkan Bahawa satu perubahan yang aku buat Tapi hakikatnya Bahawa dia bukan satu perubahan Dia bukan satu perubahan Dia bukan satu transformasi Sebab Kalau ambil orang macam calon Kayu mati pun ada lagi Tuan Dr. Mahathir kata Tuan Daim dan Yudin kata UMNO kalau nak menang Jangan ambil dah dia kata jangan ambil lah Jangan ambil lagi orang kayu mati Belambak kayu mati Duk dalam no Bukan takat mati Reput kena naik naik Masih jadi calon Sebab itu bila media tanya kepada saya Saya kata saya tak risau Sebab nak risau apa saya kata Sebab kalau ada pun Dia kata 30% 40% calon baru Muda Profesional dan sebagainya Saya kata doktrin amno tak berubah Doktrin politik UMNO tidak pernah berubah Calon berubah, orang berubah Tapi doktrin UMNO tidak berubah Akhirnya, orang baru yang masuk Yang dilantik menjadi calon Akhirnya, diwarnai oleh Doktrin UMNO yang tak pernah berubah Jadi sama lah Saya kata berapa banyak dulu Dia ambil calon-calon muda yang khususnya Nak menggambarkan golongan profesional Khairi Jamaluddin Lulusan Oxford University Siapa tak kenal? Anak muda yang dianggap Mempunyai tahap Uh, daya intelektual yang sangat tinggi pemikiran yang jauh dan sebagainya akhirnya diwasakkan oleh apa? doktrin UMNO dan inilah yang mewasakkan UMNO dan sampai kepada peringkat tu Dr. Mahathir kata bahawa zaman pahala diwasakkan oleh siapa? diwasakkan oleh orang yang berada di tingkat 4 siapa dia duduk di tingkat 4? kaya dia mana dia? orang muda oh kami orang golongan agama tuan-tuan boleh tengok berapa banyak orang golongan agama akhirnya bukan agama itu yang merubah doktrin UMNO akhirnya orang agama dirubah oleh doktrin UMNO itu sendiri ini yang berlaku berapa ramai daripada Allah Raham saya tak nak sebutlah orang yang dah mati ha. tapi ramai lah ahli parlimen bekas ahli parlimen besut seorang pensyarah yang dah mesti bekas ahli parlimen Paris Bunta dulu kemudian uh, yang juga bekas uh, merupakan orang kuat kagat satu ketika dulu bekas ahli parlimen Paris Bunta kemudian Datuk Masyidah sendiri ini adalah orang agama Jamil Khair walaupun kali pertama jadi Jamil tapi dia dia menyertai UMNO akhir sepatutnya bila orang agama ni orang agama ni yang yang ada jiwa agama yang ada latar belakang disiplin ilmu agama ni bila dia masuk dia merubah doktrin UMNO patutnya begitu dia mewarnai UMNO tahap akhirnya UMNO yang mewarnai dia UMNO yang mewarnai dia ini yang berlaku sebab itu kalau kalau dia kata bahawa oh sekarang kita tampilkan calon-calon baru saya kata tak ada apa-apa perubahan kepada masa depan UMNO kerana UMNO pada hari ini 
lagi hanya melihat mementingkan ialah bagaimana dia nak berkuasa bagaimana dia nak berkuasa bila dah berkuasa itulah doktrin yang nak terus dipegang itulah dia akhirnya menguasakan pemimpin-pemimpin yang akhirnya terlibat dengan segala guna kuasa rasuah dan sebagainya ini mereka hanya nak bina kekayaan bahkan nak kumpul kekayaan bukan memikirkan persoalan kepentingan masyarakat dan rakyat dalam dalam negara kita jadi sebab itu bagi 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 saya bahawa calon-calon yang dikemukakan ini tidak lebih hanya sekadar untuk nak main silap mata dengan rakyat seolah-olah kononnya bahawa oh kerajaan hari ini beri peluang kepada golongan baru dan sebagainya tapi hakikatnya bahawa ramai sebelum ini golongan baru anak-anak muda yang menyertai UMNO yang diberi ke tempat akhirnya wasakan apa? yang menguasai UMNO itu ialah tetap juga orang-orang yang duduk kongka yang duduk di di atas jadi sama juga pada hari ini apa yang berlaku dalam dalam UMNO jadi sebab itu tuan-tuan dan saya sekalian mereka sedang berhampai pulai sebab itu mereka anggap ini sebagai satu pilihan raya paling sengit dalam sejarah pilihan raya yang mereka hadapi mereka berhampai pulai ke mana pun nak pertahankan kuasa politik mereka apa cara sekalipun bagi mereka mereka tak peduli rakyat nak kalau sampai pada peringkat mereka perlu memaksa rakyat berbunuhan sama sendiri maka mereka akan buat demi untuk kelangsungan kuasa politik mereka kalau sampai kepada peringkat perlu dibuat rakyat bertumpah darah sesama sendiri, maka mereka akan lakukan untuk rakyat bertumpah darah sama sendiri, asalkan UMNO berkuasa, politik UMNO kejam, politik UMNO doktrin, politik UMNO bertelamat menghalalkan cara, bertelamat dia pada, aku nak berkuasa cara macam mana, nak rakyat bergaduh nak rakyat berbunuh, berbunuhlah asalkan aku ber aku berkuasa, ini sebab itu saya terkejut malam ni bila ketua polis negara dia kata dia minta orang ramai siapa-siapa yang ada makluman tentang tentang kumpulan ataupun individu-individu yang akan membuat kacau sepanjang pilihan raya ni tolong lapor kepada polis apa punya ketua polis anda ingat aku nak abang ni UMNO yang nak buat kacau Tuan Dr. Mahathir sendiri patutnya hamba tangkap lah Dia sebut, dia kata kalau Lengkik Siang menang di Gelang Patah Wah kau akan berlaku Pusat apa tak tangkap? Tak perlulah tunggu orang pergi report Ini kenyataan Tuan dalam blog ni Patut polis boleh panggil dia untuk siasat Ni malam ni dia kata tolong abang, dia kata tolong abang, tolong abang apa Benda dah tu Semua orang tahu saya nak katakan bahawa dia sampai kepada peringkat inilah menunjukkan bahawa Amu cukup gelisah dalam nak menghadapi pilihan raya ini kerana dia dia, dia, dia dia lihat bahawa kuasa dia itu ibarat teluk yang ada di hujung tanduk jadi dia duduk air-air dia duduk takut jatuh teluk lain-lain kali dia teluk di hujung tanduk pun jatuh dia teluk teluk dia pun jatuh sebab itu hari ini saya menganggap bahawa pemimpin-pemimpin UMNO ni dia membawa politik yang menggila ibarat seperti mana harimau luka harimau luka ni dia mengamuk, dia tekap siapa saja yang akan terus menjadi mangsa dia di akhirnya dia mati sebab apa? darah keluar banyak harimau luka ni dia mengamuk, dia akan tekap siapa saja yang ada di hadapan dia di sekeliling dia akan menjadi mangsa dia memang kita terpaksa berkorban lah kita terpaksa menjadi mangsa kepada UMNO dan Barisan Nasional tapi tuan-tuan percayalah akhirnya dia lah yang akan tersembang ke bumi dan inilah yang akan dilakukan oleh rakyat dalam pilihan raya umum akan datang untuk menamatkan kuasa politik UMNO dan Barisan Nasional insyaAllah sebab tuan-tuan dapat tengok hari ini bagaimana dia telkam dia tak perlu dia apa dengan kenyataan-kenyataan yang dibuat di Tun Dr. Mahathir saya kata ini satu kenyataan yang cukup berbahaya kepada masa depan politik negara kita ini. takkan kamu tak boleh terima kalau kamu kalah walaupun kes yang yang menang takkan kamu tak boleh terima sampai perlu kamu nak buat wawah oh, aku berlaku bermakna kenyataan dia itu satu perusahaan hasutan kepada rakyat supaya buat keadaan kacau bilau dalam dalam negara kita DAP dah buat report Kenapa boleh tak siasat? 
Pasal apa boleh tak pegang tak tahan tu lupa maha dia. Buat saya santan sepatut saya kata AG. Pukul negara pun sudah boleh memulakan untuk proceeding mendakwa. Tu lupa maha dia ke mahkamah di bawah akta hasutan. Sebab ucapan ini sangat berbahaya. Dan ini gambaran tuan-tuan bawah. Dia tak boleh terima kenyataan Tuan Dr. Mahathir menggambarkan UMNO tak boleh terima keputusan rakyat. UMNO tak boleh terima kekalahan yang bakal berlaku dalam pilihan yang akan datang. Ini politik apa macam ni? Pilihan raya apa macam ni? Kita 12 kali pilihan raya kita kalah tak dapat merintah Malaysia. Ada kita buat kacau bilau? Tak, tak ada. Dia sekali ni mis, tak kalah lagi baru sekali. Nak kalah, nak kalah. Habaklah. Kalah kami. Apa siap? Saya, saya katakan bahawa ini Satu benda yang sangat berbahaya Kepada masa depan politik negara kita Kita tak boleh biar keadaan politik Yang um, Yang buruk, yang politik Yang kotor seperti ini Mewarnai negara kita Kita tak boleh biar politik yang mengganas Dan menggila ini Mewarnai masa depan politik ini Sebab itu kita kena tolak politik Perkauman sempit ini dia cuma mengapi-apikan perkawaman Sebab itu saya katakan bahawa Dia akan buat Hatta bersampai pada peringkat Layak bergaduh Berbunuh Dia akan buat Sebab saya tak boleh lupa Satu sejarah Yang akhirnya saya menjadi mangsa UMNO Tahun 87 Bila UMNO berhadapan dengan krisis Dan aman Tim A, tim B Orang Melayu dah mula berpolak Tak percaya pada UMNO Awang UMNO sendiri pun tak percaya pada UMNO MCA pun macam tu berhadapan dengan krisis dalaman mereka, isu tangkun suara dan sebagainya kemudian sampai pada peringkat uh, orang Cina pun sendiri naik mulut dengan MCA akhirnya mereka cetuskan satu uh, rekaan pertarungan yang menggambarkan satu pertarungan antara politik UMNO dan MCA yang UMNO mewakili orang Melayu MCA mewakili orang Cina berlakulah pertembungan perang mulut antara Lim Kin Sai, Ketua Pemuda MCA dengan Datuk Najib Perdana Menteri sekarang pada waktu itu jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia berlaku perang mulut serang menyerang, maki, hamun antara satu sama lain, atas nama apa? atas nama semangat perkauman MCA dengan semangat perkauman Cina nya UMNO Pemuda UMNO dengan semangat perkauman Melayu ini tuan-tuan jangan boleh lupa siapa pun tak boleh lupa, ini peristiwa yang cukup menyedihkan akhirnya Pemuda UMNO bercadang nak buat satu perhimpunan umat Melayu di Stadium TPCA Lalu mereka round seluruh Melayu Macam Ahmad Nisku bawa Kasim Selamat Round seluruh Melayu Adakan perhimpunan di setiap negeri Bagi tahu rakyat kita akan buat perhimpunan umat Melayu di Stadium TPCA Jangan lupa orang Melayu mari kita keluar beramai-ramai Kita bangsa yang sedang diancam oleh orang Cina semua orang Melayu Mari Pada himpunan tersebut Jangan lupa bawa besi tajam Untuk apa? Nak basahkan darah orang Cina di Kuala Lumpur Jangan lupa bawa goreng api Kerana apa? Untuk apa? Nak bakar rumah orang Cina di Kuala Lumpur Saya masih ingat Ini ucapan-ucapan pemimpin Vietnam Habis orang Melayu pun naik semangat pada waktu itu Pakat cari selendang merah ilmu kebaik Cari rata Tok Bomo Lahir tutup bumbu Hak jenis air tumpian dalam gambar Dorong ni buat dah Pakai kat bahag ni lah Takat lengan Nak tengok ni nak uji Sebelum ni nak tengok Selenam merah ni Kebaik tak kebaik Kemai tak kemai Hak ni Ambil batu tinggi ni Hempuk tengah belakang Ya lah ambil batu tinggi ni Hempuk tengah belakang Batu tinggi ni Ni yang luar kebaik Ui Jalan buka dada Orang Melayu pada waktu tu boleh silat sikit-sikit pun mengebel Semangat Tegang keadaan per- politik negara pada waktu itu Tegang Kerana apa? Kerana persoalan api perkauman Akhirnya polis Membuat pengumuman membatalkan Perhimpunan umat Melayu di TPCA Lepas dia batal Dia kau Pemimpin-pemimpin pemangkang Di bawah ISA Salah seorang mangsanya adalah saya Saya Mat Sabu Allah Ram Ustaz Buyami Yaakob Khalid Samad Lim Kisiam Karpas Singh Lim Guan Eng 
Dr. Tan Sin dia Ramai lagi Hak Melayu pun ramai Cina pun ramai Kena duduk di kebun tindu atas Kami ni Direhat di kebun tindu atas Lim Kin Sai dengan Datuk Najib Pergi bercuti di Australia Tu Dr. Mahathir bagi bercuti Dua minggu ke dua bulan Ini Saya tak lupa Peristiwa ini Ia menyebabkan Saya Mengalami tekanan Dan anak-anak saya Isteri saya Menghadapi tekanan tapi saya nak sebutnya bahawa inilah dia bila UMNO berhadapan dengan krisis yang parah dia akan buat apa saja walaupun sampai pada peringkat rakyat nak dicetuskan kepada satu pergaduhan tapi hari ini ni tuan-tuan keadaan dia krisis dia lebih parah daripada tahun 87 lebih parah daripada tahun 87 sebab itu Tuan Dr. Mahathir mengingatkan kalau lah Linkin Siang menang di gelang patah huharakum akan berlaku dalam negara kita ini dia nak mengapikan perkawaman Bapak ini saya katakan bahawa Ini doktrin UMNO Doktrin politik UMNO Berterlamat menghalalkan cara Apa cara sekalipun Berterlamat dia Aku nak menang Aku nak berkuasa Ini yang sedang dilakukan oleh mereka Tapi saya percaya dan saya yakin bahawa Rakyat tak akan terperangkap Dengan agenda politik Jiji kotor Yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Barisan Nasional bawa politik lucah daripada isu Anwar sampailah oh kononnya ini ada video Tan Sri Khalid Ibrahim video Nurul Izzah video Sek Nurul Izzah ini video Sek pemimpin PAH ni apa? sebab itu hari ini tampil NGO-NGO wanita di ketua antaranya adalah Dr. Hanina Sirat seorang pensyarah di UKM Wardina seorang pengacara TV dan ramai lagi golongan wanita tampil ke hadapan membantah politik lucah politik video lucah yang yang merosakkan peradaban akal budi masyarakat dan rakyat dalam dalam negara kita tapi inilah dia dia terdesak dia tak kira apa dia tak pedulilah nak aib orang ke soal maruah orang soal anak isteri orang dia tak peduli yang dia penting apa dia dia nak berkuah nak berkuasa dia tak berupaya nak kombin rakyat supaya melihat kebaikan dia tapi hari ini yang dia hanya mampu buat ialah nak menimbulkan kebencian rakyat kepada pimpinan pakatan rakyat itu saja timbul benda-benda yang fitrah yang sangat beri lepas ni saya percaya kalau dah orang tak percaya dia akan dia ambil mana-mana perempuan jalan dia kata ni lah perempuan jalan dalam video ni buat pengakuan sama seperti mana saya pun buat pengakuan bahawa punggung saya ditepusi oleh sesuatu dia hanya mampu berlindung di sepalik politik yang menjijikan seperti ini sebab itu rakyat tak boleh membiarkan keadaan ini berterusan tak boleh sebab itu yang paling takut sekali Tuan Dr. Mahathir dia pergi bersalah di mana-mana dia pergi ke kawasan saya baru ni di hutan kampung dia kata bolehkan dia sebelum orang tua orang bercakap lah pergi no. wahai mahfuz Omar dia pergi di hutan kampung dia boleh kata insaflah kamu parti kamu tu bukan lagi parti Islam minta maaf lah banyak-banyak dah tapi saya nak kata apa pun ada dia orang tua dia kawan ayah saya dulu dia pilih dia lah tapi kerisauan tu amat sangat dia cukup risau dia cukup bimbang sekali sebab itulah dia ni yang duduk round seluruh Melayu ni duduk entam anuanya begitu bini dan sebagainya dia kata anuanya akhlak tak bagus moral tak bagus sebagainya bawa dia dalam video set begitu begini sebagainya akhirnya orang tak kaya nak malu saya percaya lepas ini tidak ada orang tak percaya semua orang tak percaya akhirnya dia naik ke pentas dia kata dah tuan-tuan saya habak apa pun tuan-tuan tak mahu percaya ni saya nak habak pada tuan-tuan saya pun kena liwat dengan orang pedih sampai elak ni lelah dekat 2 inci kalau kalau dia mengaku semua saya nak semua naik ke pentas ni hang tungin tengok 
pergi tengok kita ambil kamera ES tu tengok ambil gambar saya nak katakan bahawa inilah dia kerisauan politik UMNO yang cukup ketawaran inilah yang meletakkan pilihan raya pada kali ini dianggap mereka sebagai pilihan raya yang paling sengit dan saya percaya dan saya penuh yakin bahawa rakyat akan buat perubahan saya sempat ada pergi jumpa kawan nak jumpa kawan tapi dia duduk di, di tempat golf saya tak buat aku pergi tempat amin golf saya pernah pergi main golf nak pegang kayu golf nak kayu golf mana pun saya nak tahu saya pergi lah jumpa di satu kelab golf nak jumpa kawan kemudian dia pun dia pun pergi dan main sekali dengan pegawai-pegawai tinggi polis dia pun pun main dulu sekali dengan saya minum sembah ada pegawai tinggi polis pegawai tinggi kerajaan pun dia tahu dia kata kami pegawai kerajaan dia membuat persiapan ialah perubahan kerajaan persiapan kami ialah persiapan perubahan kerajaan tak, mereka saya, saya kata pasal kami tu ialah kami kena ready sebab kami tengok pelik terian hari ini dia kata rakyat ni kita nak berubah sungguh dan daripada bacaan kami dia berkata memang tidak mustahil boleh berlaku perubahan kerajaan sebab itu mau tidak mau bagi kami dia kata kami terpaksa buat persiapan untuk pastikan perubahan itu kalau berlaku sama ada nak berlaku dengan baik ataupun perubahan itu akan dimanipulat oleh barisan nasional itu satu persoalan nilai tapi kami mesti ready sebab kalau kami tak ready dengan perubahan tiba-tiba berlaku perubahan dia kata bahaya pada kami jadi sebab itu saya cukup yakin dan bukanlah yakin Uh, semata-mata tetapi kita kena ada usaha yang berterusan untuk pastikan satu kejayaan kita yang benar-benar memberikan gambaran bahawa perubahan itu berlaku pada pilihan raya umum yang akan, yang akan datang insyaAllah dan saya harap Pantai Merdeka akan kekal kepada PAS dan DUN Pak Arang dan juga DUN SIDAP juga akan kekal kepada PAS untuk menyumbang kepada pembentukan sekali lagi kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Kedah ini dan Parlimen Sungai Petani ini akan menyumbang kepada pembentukan kerajaan baru Putrajaya yang akan mewarnai wajah baru Malaysia baru yang kita cintai ini insyaAllah selamat berjaya selamat berpenamaan calon selamat berpilihan raya selamat mengundi dan selamat untuk menculang kemenangan rakyat pada pilihan raya umum yang akan datang wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Haji Mahfuz Suamak atas uh, ucapan Dan uh, besok jangan lupa jam uh, 7.30 malam kita akan berada di sini Untuk sama-sama solat ajat dan munajat memohon mempertahankan Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Kedah dan menuju ke Putrajaya Dan saya menjemput uh, bagi Ustaz uh, Rosli untuk, dan uh, juga dan Ketua PAS Kawasan Sungai Petani Cikgu Haji Abdul Wahab Yusuf untuk ke pentas Naik ke pentas Tuan-tuan sekalian sebelum kita balik Berdasar sama-sama kita launkan Slogan Untuk pelihara umum yang ke-13 ini Kita pernah dengar A, B, C, D Asal Bukan Calon Kacing A, B, C, D Asal bukan calon kacing A, B, C, D Asal bukan calon kacing A, B, C, D Asal bukan cap kacing Calon kacing, cap kacing Okey, tuan-tuan Kita ikut sama-sama, satu-satu A B C C D D asal asal bukan bukan calon calon kacing kacing A A B B C C D D asal asal bukan bukan cap cap kacing kacing A A B B C C D D asal asal bukan bukan calon calon kacing kacing A A B B C D D asal asal bukan bukan cap cap kacing kacing takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar Hidup lelu 
Dan uh, kita tangguh uh, majlis kita pada malam ini dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Al-Mas. Subhanallah.